जी अगर हम रूल्स पे आते हैं कि रूल्स हमारे क्या हैं तो हम अक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इसमें मैं डिटेल डिस्कशन में भी जाता हूँ हर एक में फर्स्ट वन देखिए मेरा फर्स्ट वन ये है कि फ्री स्टेट में कहीं पे भी हम डिस्कस करेंगे तो अक्सीडेशन स्टेट क्या कंसिडर की जाती है जीरो अब फ्री स्टेट्स फिर आगे दो तरह से है एक होती है एलिमेंटल स्टेट और एक होती है मालिकुलर स्टेट एलिमेंटल स्टेट में इसका सोडियम आइटम है एटॉमिक स्टेट है सोडियम है मैग्नीशियम है अलग अलग फॉर्म में है या उसके साथ जिंक है या कॉपर है दीज आर फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो अब मालिकुलर स्टेट कहाँ पे आ जाएगी मालिकुलर स्टेट हम ये कहते हैं जैसे एच टू है एच टू इज ऑल्सो फ्री स्टेट बट दैट इज मालिकुलर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो O3 है और जब सेम टाइप ऑफ एटम है O3 ओजोन की अगर हम एग्जांपल लें तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्रेजेंस की जाती है जीरो का चिरा जीरो पी फोर फास्फोरस पी फोर दैट इज आल्सो मॉलिक्यूल स्टेट वहां पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो का चिरा जीरो जाती है S8 S8 सल्फर का 8 जो तो अब हम मन पढ़ते हैं सल्फर 8 का स्टेट है दैट इज आल्सो फ्री स्टेट ठीक है तो फ्री स्टेट अटामिक स्टेट में भी एलिमेंटरी स्टेट में भी और उसके साथ साथ मलिकुलर स्टेट में भी हम उसको कंसिडर करते हैं ठीक है दोनों स्टेट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या कंसिडर की जाएगी कंसिडर की जाएगी चाहे वो जो है वो फ्री अटामिक है एलिमेंटल है या फिर मलिकुलर है दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर फ्री स्टेट नहीं है कंबाइंड स्टेट है फिर कंबाइंड स्टेट में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी कंबाइंड स्टेट में जैसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि सोडियम जो है उसने किस कलोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है या इसके साथ मैग्नीशियम है या इसके साथ है फिर हम ग्रुप नंबर से उसको रिलेट करते हैं अब अगर ग्रुप वन का कोई एलिमेंट है इथियम है सोडियम पोटाशियम रोबेडियम सीजियम पोटासियम तो ये कंबाइंड स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो पॉजिटिव वन शो करेंगे ग्रुप टू के अगर एलिमेंट्स हैं ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्कॉशियम बेरियम तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव फ्री से करेंगे ये असाइन है ये मेंशन है एज सच जैसे रूल हम कह रहे हैं एज सच मेंशन है इसमें वेरिएशन नहीं होती दूसरा हम कहते हैं अगर ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स हैं जैसे कि गेलियम है या एलुमिनियम है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है वो पॉजिटिव फ्री आती है इस तरह अगर हम ग्लोबल गैसेज की तरफ जाते हैं वो भी ग्रुप नंबर जीरो ग्रुप है उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन तो सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है माइनस 1 कंसीडर की जाती है ठीक है जैसा कि यहां पे यूजुअली हम लोग कहते हैं कि हमारे हेलोजन से वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे शो करते हैं अच्छा हेलोजन में भी बड़ी वेरिएशंस हैं हेलोजन में क्लोरीन वाहिद एलिमेंट है ये हेलोजन है जो हमेशा माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इसके साथ कुछ भी नहीं शो करेगा बाकी जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ये माइनस वन के साथ साथ पॉजिटिव वन भी पॉजिटिव थ्री भी पॉजिटिव फाइव भी पॉजिटिव सेवन भी ये इस तरह से हम शो कर सकते हैं ठीक है ये फ्लोरिन के अलावा जो पाया जाता है वो ये भी हो गया शो करें इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे हेलोजन है उसमें आयोडीन ऐसा एलिमेंट है वाहिद आयोडीन ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीजेशन स्टेट भी शो करता है नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीजेशन स्टेट ठीक है ये हेलोजन के केस में हम उसको स्टडी करते हैं जब हम नेट्स उनके ग्रुप्स को देखते हैं तो मोस्टली जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्क्रीन अब मैसेज आया हुआ था फुल स्क्रीन कर लें चलिए इसको जी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम मेंशन कर रहे थे उसमें जो थी हां जी यहां पर हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट अब जो हेलोजन से मैं बात रिलेटेड बात कर रहा था हेलोजन में ये था कि एक तो फ्लोरीन सिर्फ नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इसके अलावा कुछ नहीं और बाकी जो आयोडीन है वो पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है ठीक है पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और इसके साथ साथ जो बाकी हमारे एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं ठीक है 
अगर हम हाइड्रोजन को देखें हाइड्रोजन क्या शो करे हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव वन भी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है और नेगेटिव वन ऑक्सीजन स्टेट शो करता है अब ये इसकी वेरिएशन का हम दे सकते हैं पॉजिटिव वन कब शो करेगा व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच विद नॉन मेटल्स इट विल शो पॉजिटिव वन ऑक्सीजन स्टेट जैसे हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ अटैच है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या हो जाएगी पॉजिटिव वन हम दो एंगल से इसको देखते हैं एक तो व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच विद नॉन मेटल्स या दूसरा हम ये कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन बोथ केसेस हाइड्रोजन विल शो पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट उसे है कि हाइड्रोजन नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा नेगेटिव वन इन हाइड्राइड्स जब हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्राइड भी स्पेशली जब मेटालिक हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो मेटालिक हाइड्राइड मींस सोडियम हाइड्राइड मैग्नीशियम हाइड्राइड एल्युमिनियम हाइड्राइड या भी और इस तरह के मेटालिक हाइड्राइड्स हैं तो वहां पे जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव वन शो करेगा सो हाइड्रोजन वन अटैच विद मेटल्स या दूसरे लफ्ज में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन वन अटैच विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अगर फ्लोरिन के साथ ऑक्सीजन की हमारे जो एग्जांपल्स असल में असल में ऐसे हम हम ये कहते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड में जैसे कि लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड ड्यूडियम ऑक्साइड सीजियम ऑक्साइड मेंशन किया गया यहां पे ऑक्सीजन के एक्सीलेशन स्टेट नेगेटिव 2 ठीक है जब हम परऑक्साइड में जाते हैं परऑक्साइड में लिथियम का नहीं मेंशन किया हुआ सोडियम का मेंशन किया हुआ पोटेशियम का तो ड्यूडियम का और सीजियम का मेंशन किया इसका मतलब यह है कि ये पारऑक्साइड बनाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वन पे जब हम सुपर ऑक्साइड में जाते हैं तो वहां पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और रेबीडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड ये सुपर ऑक्साइड वहां पे आप ठीक है अब क्वेश्चन इस वक्त आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लिथियम का पारऑक्साइड क्यों नहीं है और फिर सुपर ऑक्साइड में सोडियम का भी नहीं मैंशन किया हुआ और लिथियम का भी नहीं मैंशन किया हुआ और सभी सब ये रीजन क्या हो सकती है पहला क्वेश्चन तो ये अगर यहाँ पे बकिया के तो इनके क्यों नहीं दूसरी बात ये है जब हम नॉर्मल ऑक्साइड पार ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को कंपेयर करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास सपोज किसी पोटाशियम की हम बात कर लेते हैं पोटाशियम का पारऑक्साइड भी है सुपर ऑक्साइड भी है नॉर्मल ऑक्साइड का इनमें एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी और बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी ठीक है ये मुख्तु क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिलेट किए जा सकते हैं जो राइज करते हैं अब पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि इनमें से पोटाशियम मैं पोटाशियम की बात कर रहा हूँ पोटाशियम नॉर्मल ऑक्साइड है पोटाशियम पर ऑक्साइड और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड मिल करते हैं मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑब्वियसली जो हमारा सुपर ऑक्साइड है it has more concentration of oxygen as compared to peroxide more concentration of oxygen as compared to normal oxide reason kya hai dekh liya ratio yahan pe do potassium ke sath ek oxygen ratio ke sath hai acha ek oxygen yahan pe do potassium ke sath do oxygen hai acha aur yahan pe ek hi potassium ke sath do oxygen hai matlab agar main do potassium ki baat karta hu jaise main yahan pe do do potassium ki baat kar raha hu fir to char oxygen wahan pe attach ho jayenge isliye super oxide mein oxygen ki concentration zyada hogi As compared to, or uh, as compared to peroxide uh, and as compared to normal oxides. So, can I explain? I have full view here. Because I have just said that I have to explain. Okay, screen, screen. Maybe the screen is not clear. I have just said that I have to explain. Hello. हेलो
जी जी सर अब आपकी स्क्रीन ठीक आ रही है पहले नहीं आ रही थी पिछली स्लाइड शो हो रही थी अच्छा अच्छा ठीक है मैं ठीक है अब देखे पहली जो बात मैं डिस्कस कर रहा था ये पोटासियम के ऑक्साइड की That is potassium normal oxide. That is potassium peroxide, and this one is potassium superoxide. Is my oxygen? Where is it? So we have to see the ratio of metal and oxygen ki concentration. We have to see the ratio of metal and oxygen. So superoxide has oxygen maximum hai as compared to peroxide and as compared to normal oxide. Okay? This is the point. If we take the ratio, then the maximum is superoxide. Now, if we ask for the ratio, if we ask for the MCQ or the arrangement, कि कहां पे एसीडिटी किसकी ज्यादा है सुपरऑक्साइड की परऑक्साइड की या नॉर्मल ऑक्साइड की तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसीडिटी ठीक है ये एक फैक्टर भी हम पढ़ते हैं इवन एसीडी एसीडी के हम फैक्टर जो है जैसा कि हम مختلف नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को देखते हैं देखते हैं जैसे SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू सल्फर डाईऑक्साइड कार्बन डाईऑक्साइड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात हम वहां पे आ जाती है HClO4 is more acidic as compared to HClO3 as compared to HClO2 as compared to HClO. वहाँ पे भी अंदर कंसंट्रेशन ऑफ़ ऑक्सीजन की बात आ जाती है यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आ जाती है। तो एसिडिटी अगर हम देखेंगे तो सुपरऑक्साइड का more acidic as compared to peroxide and as compared to normal oxide। अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा। Normal oxide का more basic as compared to peroxide and as compared to superoxide। अब दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट ये तो क्लियर हो गया चले एसिडिटी और बेसिसिटी अब क्वेश्चन ये है कि लिथियम का पर ऑक्साइड क्यों नहीं है दूसरी बात ये है कि सोडियम का सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं है क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या हमने नहीं उसको ड्रा किया हुआ वो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्यों ऐसा क्या जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की जो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पर ऑक्साइड एंड एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड इसका मतलब सुपर ऑक्साइड तब बनेंगे व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सपोज मैं पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन और अगर मैं वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कराऊंगा तो फिर वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाएगा वो पर ऑक्साइड जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा ठीक है अगर हम उसकी वेरी लिमिटेड कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वो पारक्साइड बनाएगा सुपर ऑक्साइड जब वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा पारक्साइड जिस पारक्साइड नहीं बनाएगा वेरी स्पाइन हाँ अगर मैं पोटाशियम के साथ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करूँगा तो वो सुपर ऑक्साइड एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की जाएगी सुपर ऑक्साइड बनाएगा अगर हम वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनेगी अब क्वेश्चन ये है कि क्या लिथियम के साथ अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं प्रोवाइड कर दें तो फिर सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की एक रिक्वायरमेंट यह भी है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए ठीक है रिक्वायरमेंट क्या है सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की जाए अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते चाहे सीजीएन ही क्यों नहीं है हम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे क्लियर हो गया अब फिर एक्सेस ऑफ सप्लाई हम लिथियम के साथ अगर कर दें तो वो भी क्या सुपर ऑक्साइड बनाएगा नहीं दूसरी जो रिक्वायरमेंट है सुपर ऑक्साइड बनाने की वो लार्ज कैटाइनिक साइज ऑफ द मेटल मेटल का लार्ज साइज भी होना चाहिए कि वो इतनी ऑक्सीजन को अपने साथ इलेक्ट्रोस्टेटिकली अकोमोडेट भी कर सके अब लिथियम वेरी स्मॉल इन साइज है वहां पर अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे भी तो उसने लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे हाँ उसके लिथियम के कंपेरेटिव सोडियम का साइज बड़ा है तो वो 
नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो पैराक्साइड भी बनाएगा और पोटेशियम का साइज उससे भी लार्ज है तो उसको जब हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो सुपर ऑक्साइड तक चला जाएगा और उसके बाद रोबीडियम और सीजियम के साइज इनसे भी बड़े हैं तो वो ऑब्वियसली तौर पर सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे और सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करके वो इस रेशो में यहाँ पे पार करेंगे ठीक है इसका मतलब सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगी एल एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा जो है लार्ज कैटाइनिक साइज ठीक है मेटल का लार्ज कैटाइनिक साइज ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो सुपर ऑक्साइड बनेंगे अदरवाइज नहीं बनेंगे ठीक है बाकी ऑक्सीजन स्टेट नॉर्मल ऑक्साइड की नेगेटिव टू पर ऑक्साइड की नेगेटिव वन और सुपर ऑक्साइड की क्या जाएगी नेगेटिव हाफ आ जाएगी क्लियर हो गया नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए है कुछ एमसीक्यूज मेंशन किए हुए हैं प्रैक्टिस असाइनिंग है कि नाइट्रोजन की एक्सीडेशन स्ट्रेट क्या बनेगी यहाँ पे ठीक है ऑक्सीजन की एक्सीडेशन स्ट्रेट क्या होगी और एन टू ओ फाइव की नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्या होगी एच सी थ्री में क्या होगी या के एन फोर में क्या होगी ये इनकी ऑक्सीडेशन स्ट्रेट भी यहाँ पे मैंशन है ठीक है ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेट यहाँ पे मैंशन कर देगी उसके साथ इनको अगर हम देखते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑक्साइड में से कौन होगा तो इतना लार्ज साइज बनता है ना हमारे मेटल्स का साइज लार्ज होता है तो बेसिक नेचर बनती है एसिडिक नेचर कम हो जाती है ठीक है ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड को आपस में कंपेयर करें या पर ऑक्साइड को सुपर ऑक्साइड को आपस में कंपेयर करें तो लार्ज साइज होने की वजह से बेसिसिटी बढ़ती है जी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है एनओ टू में नाइट्रोजन फोर पॉजिटिव है एक्सीजन नेगेटिव है एन ओ फाइव में एक्सीडेशन स्टेट्स हैं एच सी थ्री में एक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये प्रैक्टिस के लिए जो एम सी क्यूज हैं यहाँ पे हैं नेक्स्ट ये भी एक प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ सेल एक्सीडेशन स्टेट्स है और इनकी जो एक्सीडेशन स्टेट मैं की हुई है वो भी यहाँ पे है सी एस सी एल टू में एक्सीडेशन स्टेट क्या है या पोटाशियम डाइक्रोमेट है या पोटाशियम हाइड्राइड है उसमें नेगेटिव वन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक्सीडेशन स्टेट्स हैं एच टू हो गया या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ठीक है ये उसी बेस पे उन यूज की बेस पे हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं दूसरा हम ये कहते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में वो वेरिएबल्स हैं ये मैं ट्रांजिशन का जब पोर्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को खाऊंगा तो वहाँ पे हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कशन में भी ले आऊंगा कि कौन कौन से मेटल्स में वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन का जो हमारे जो है क्रेडिट के बारे में हम कहते हैं इनर्ड पेयर इफेक्ट जिसका अगर हम ग्रुप थर्ड में जाते हैं तो उसमें इंडियम ऐसा एलिमेंट है इनर्ड पेयर इफेक्ट शो करता है ग्रुप फोर्थ में अगर हम जाते हैं तो वहां पे एस एन और पी बी मतलब टीन और लेड जो है वो इनर्ड पेयर इफेक्ट शो करते हैं जब हम ग्रुप फिफ्थ में जाते हैं तो वहां पे अगर हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सिनिक एंटीमनी की तरफ जब हम जाते हैं तो एंटीमनी भी इनर्ड पेयर इफेक्ट शो कर रहा होता है ठीक है इसका ग्रुप सिक्स में ऑक्सीजन सल्फरियम फेलोरियम पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो शो किया जा रहा होता है ठीक है और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है वो पॉजिटिव थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि एक पी आर एफ इलेक्ट्रॉन को अपना इनर्ट कर देता है जैसे ग्रुप से फोर्थ के जो एलिमेंट है जैसे एस एन और पी है वो पॉजिटिव फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी समटाइम शो करते हैं और उसके साथ साथ वो पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे होते हैं दैट इज ऑल्सो इनर्ट पेयर इफेक्ट ठीक है उसमें एस एन अगर फोर टू फोर इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो वो यूज करेगा तो कौन से भी फोर ऑक्सीडेशन स्टेट और अगर उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा लेगा तो फिर फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होंगे ठीक है जी फर्दर हम देखते हैं कि एग्जाम इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम किस तरह से मैंशन करते हैं ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंशन किए हुए हैं इनक्रीज एन ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट दैट एटम है इलेक्ट्रॉन आप जैसे यहाँ पे पी एन मैंशन की हुई है मैगनीजियम यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है इन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसके साथ साथ जो जिंक है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ठीक है जिंक यहाँ पे पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है एक्सरसाइज के तौर पर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है क्लोरिन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो रहा है वी आर नेगेटिव वन से जीरो में जा रहा है ऑक्सीडाइज ठीक है सेम यहाँ पे मैग्नीशियम है जीरो से पॉजिटिव में जा रहे हैं नाइट्रोजन यहाँ पे पॉजि
तो नेट पोजिशन इज रिड्यूस्ड ठीक है पॉजिटिव फोर से पॉजिटिव फाइव से पॉजिटिव फोर आ जाएगा दैट इज रिड्यूस्ड ठीक यहां पे जैसे हम आते हैं कि यहां पे नेट पोजिशन पॉजिटिव फाइव है पॉजिटिव फाइव से पॉजिटिव फोर दैट इज रिड्यूस्ड ये जीरो से पॉजिटिव में चला गया पॉजिटिव पार्ट में आयोडीन यहां पे जीरो फ्री स्टेट है आयोडीन पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो था पॉजिटिव फाइव इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ठीक है आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड ये इसमें वेरिएशन आती है इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन है जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पे मेंशन की गई है तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि नेगेटिव वन से ब्रोमीन जो वो कहां पे जा रहा है और उसके साथ-साथ ये दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेंशन की थी कि मैग्नीशियम जो है वो जीरो से पॉजिटिव टू में जा रहा है और नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फाइव से पॉजिटिव फोर में जा रहा है ठीक है ये नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने मेंशन की थी जिसमें हमने कहा कि जो है नाइट्रोजन पॉजिटिव फाइव से पॉजिटिव फोर में कन्वर्ट हो रहा है और आयोडीन जीरो से किस तरफ पॉजिटिव फाइव में कन्वर्ट हो रहा है ये कन्वर्जन है ओवर के ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है ठीक है तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेस पे फिर हम उसकी रिडॉक्स इक्वीलेंस की तरफ आ जाते हैं ठीक है अब ये जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वीलेंस है जो रिडॉक्स इक्वीलेंस को बैलेंस करते हैं या हम एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया में हम इक्वीलेंस को बैलेंस करते हैं इनमें जो रिडॉक्स इक्वीलेंस है उसमें मुख्तलिफ रूल्स को हम फॉलो करते हैं कि हमारे जो ग्रुप्स हैं हमें कैसे कैसे जो है हम इक्वीलेंस बैलेंस कर पाते हैं अब इसमें देखें कि सबसे पहले हम एक स्केलेटन ऑफ इक्वीलेंस लिखते हैं ताकि इक्वीलेंस हमारा जो हो ठीक होनी चाहिए फिर हर एक के हम ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां पे हुई रिडक्शन कहां पे हुई ठीक है फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हुई उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गए ठीक है अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड हैं उनको हमने पहले बैलेंस करना होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस्ड बैलेंस हो गए फिर वहां पे जाके हम ये कहते हैं कि अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे अपने इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ठीक है ये वेरिएशंस ओवर आ जाती हैं अब ये इन ترتیب से अगर हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी अदरवाइज हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी जैसा कि ये गिवन है zinc plus hcl that gives us zn cl2 plus h ye ekliyan ko mention kare ab ise isme hum dekhe zinc convert ho raha hai kahan se zero oxidation state se positive two oxidation state mein to it means ke zinc oxidize kar raha hai kitne electrons ki oxidation kar raha hai two electrons ki oxidation kar raha hai theek hai zero se positive two oxidation state mein ye two electrons ki oxidation अब अगर हम क्लोरीन को यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव वन है और नेगेटिव वन से अगर हम देखते हैं तो तो नेगेटिव वन में जा रहा है हाँ हाइड्रोजन को देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव वन से वो किस में जा रहा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है अब पॉजिटिव वन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना दैट इज ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज क्या है पॉजिटिव वन से जीरो में वन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइज अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ टू मेंशन कर देता हूँ तो वो टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इस तरह से टू इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे अब जिंक की ऑक्सीडेशन के भी टू इलेक्ट्रॉन से और हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे टू मैंशन कर देता हूँ तो हाइड्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर पाता है टू इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर पाता है ठीक है तो यहाँ पे जब हम टू लगाएंगे तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस्ड दोनों बैलेंस हो जाएंगे अब जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे इक्वेशन को फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देख सकते हैं कि आइदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट ठीक है तो ये वेरिएशंस हमारी आती हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड इन फॉर्म में देखा है ये सेकंड इक्वेशन है इसमें हम देखते हैं मैग्नीज मैग्नीज का रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 4 से प्रोडक्ट में किस में जा रहा है पॉजिटिव 2 में जा रहा है मतलब Mn पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 2 में जा रहा है ठीक है टू इलेक्ट्रॉन्स इसके अलावा यहां पे जो क्लोरीन नेगेटिव 1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है तो क्लोरीन यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 2 में जा रहा है मैग्नीज इज रिड्यूस्ड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड एंड क्लोरीन इज 
ऑक्सीडाइज अब दो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पे एक क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी और अगर यहाँ पे मैं टू मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे टू मेंशन कर दिया जाता है देन टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्सीडाइज ठीक है तो अगर हम एम एन टू प्लस टू एच सी एल अगर हम लेते हैं तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूज जो है वो क्या हो सकते हैं लेस हो सकते हैं क्लियर हो गया तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एड कर सकते हैं और हम उनको बैलेंस कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड हो गए, 